ஒரு பொது பெருமிதத்தையும் தரக்கூடிய இந்த விழாவின் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திரைப்படம் எழுத்து அதே போல புத்தக உருவாக்கம் என்கின்ற பல துறைகளினுடைய முன்னணி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்றவர்களே அறிவார்ந்த வாசகர்களே இந்த விழாவினுடைய நாயகனாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெருமைக்குரிய எழுத்தாளர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எஸ்ரா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உணர்வும் ஒரு நட்பும் ஒரு தோழமையும் நம்முடைய ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களிலும் பொங்கி எழுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதற்கான காரணங்கள் கட்டாயம் இருக்கத்தான் செய்கின்றது தோழர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் என்னை விட கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வயது பதினோரு வயது இளையவர் நான் அரசியலிலே வருகின்ற போது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழலிலே மாணவர் மன்றம் இளைஞர் பெருமன்றம் என்று அரசியலில் வந்தபோது என்னுடைய கருத்துக்கள் இலக்கிய மதிப்பீடுகள் வேறு விதமாக இருந்தது தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய பல பகுதிகளில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக பணியாற்றி அதனுடைய அரசியலை புரிந்து சமூக மாற்றத்திற்கு அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் இலக்கியம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை போன்ற ஒரு உணர்வுகளோடு நான் சென்னைக்கு வந்தபோதுதான் இவருடைய எழுத்துக்களை நான் படிக்க துவங்கினேன் உள்ளபடியே சொல்லுகிறேன் அரசியலுக்கும் இலக்கியத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஆழமான தொடர்பு என்ன என்பதை நான் புரிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய எழுத்துக்கள் ஆரம்பத்தில் காரணமாக இருந்தது என்பதை இந்த மேடையிலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் இந்திய பொதுவுடைமை இயக்கத்தை பற்றியும் கம்யூனிஸ்ட் இலக்கியங்களை பற்றியும் ஒரு காரசாரமான ஒரு விமர்சனம் உண்டு அந்த விமர்சனம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கிறார்கள் இலக்கியங்களை பரந்த அளவில் பார்ப்பது கிடையாது என்ற விமர்சனங்கள் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது இந்த மேடையில் என்னுடைய அருமை நண்பர் லிங்கசாமி அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல ராமசாமியும் அவருடைய வம்ச சரித்திரமும் என்ற ஒரு சிறுகதையை அவர் எழுதினார் அந்த சிறுகதை சாதாரண சிறுகதை நினைக்காதீங்க கம்யூனிஸ்டர்களுடைய உச்சி முடிய பிடிச்சு ஒரு குழுக்கு குழுக்கிற சிறுகதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது தொண்ணூறாவது ஆண்டுகளிலே சோவியத் ரஷ்யா வீழ்த்து விடுகிறது அந்த வீழ்ந்த போதுதான் அந்த கதையை எழுதினார் அந்த கதைக்கு இப்ப இது கதையே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள் அப்படின்னு கம்யூனிஸ்டுகள் சொல்வது வழக்கம் அந்த கதையுடைய அம்சம் என்னன்னா உலக ராமசாமிகளே ஒன்று சேருங்கள் ஒரு மாநாடு சென்னையில் நடக்குது இந்த ராமசாமிகள் கோவிந்த சாமிகளையோ மற்றவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ராமசாமிகள் மட்டுமே போயிருந்துருப்பாங்க அது ஏன் எழுதினாருங்கிறத இப்பொழுது யோசித்தால் கூட எனக்கு ரொம்ப மிக மிக நுட்பமான கதை என்று சொல்வதை விட ஒரு அரசியல் நுட்பமும் ஒரு அரசியலை அல்லது எவ்வளவுதான் சர்வாதிகாரத்தை வேற எதையும் எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கலைகளால் மட்டும்தான் எதிர்க்க முடியும் என்பதற்கு அந்த சிறுகதை மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம் அனைமா அந்த சிறுகதை அவர் எழுதினாருங்கிறதுக்காக வேண்டி அவர் மேல பல அமைப்புகள்ல நடவடிக்கை எல்லாம் எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதையெல்லாம் நான் இப்பொழுது யோசித்து பார்க்கிறேன் அது ஒரு விரோதமான ஒரு செயலாக எடுக்கப்பட்ட காலங்கள் எல்லாம் இருந்தது அதற்கு பிறகு அவருடைய எழுத்துக்கள் இந்த தாவரங்களின் உரையாடல்னு ஒரு சிறுகதையை நான் படிச்சுட்டு ஒரு நாள் இரவு என்னால் தூங்க முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை அந்த கதையை பற்றி நாம் சொல்லுகிற போது அவருடைய கதை எழுதுகிற முறை ஜெயகாந்தனை பார்க்கின்றோம் அதே போல பிரபஞ்சனை பார்க்கின்றோம் அதே போல சார் நிவேதிதா போய்விட்டார்கள் அவருடைய கதைகளையும் நாம் படிக்கின்றோம் மூத்த எழுத்தாளர் நம்முடைய பெருமைக்குரிய சார் கந்தசாமி ஐயா அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அவருடைய கதையும் படித்திருக்கின்றோம் ஆனால் இவர்கள் எல்லா பேர்ல இருந்தும் முற்றிலும் வேறுபடக்கூடிய ஒரு எழுத்து முறை அதுதான் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய எழுத்து முறை என்று நான் கருதுகின்றேன் அந்த எழுத்து முறை என்பது கிட்டத்தட்ட நம்மள வந்து ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தி இருந்த ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம இழுத்து சென்று விடுது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் மார்க்சியம் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வர்ற போது சோசியலிச யதார்த்தவாதம் இதை பற்றிலாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய நினைவுகளோடு இருந்த போதுதான் இவருடைய கருத்துக்கள் 
அது மேஜிக் அண்ட் ரியலிசம் என்று சொல்கிறார்கள் மாய யதார்த்தவாதம் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரு யதார்த்தத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி பார்த்தாங்கிறத சொல்லக்கூடிய விதங்கள் அனைமா நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் இலக்கிய உலகத்தில் தமிழ் இலக்கியத்தை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு புதிய பார்வையை உருவாக்கிய ஒரு நபர் உண்டு என்று சொன்னால் அது நம்முடைய ராமகிருஷ்ணனாகத்தான் இருக்க முடியும் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் காரணம் அது ஏதோ போற போக்கில் எல்லாம் நான் சொல்லல அவருடைய கதைகள் இப்ப ஜெயகாந்தன் கதையை எடுத்து பார்க்கிற போது அந்த ஜெயகாந்தன் கதையினுடைய தன்மை என்பது ஒரு வட்டத்துக்குள்ள மனித உறவுகள் அதனுடைய பிரச்சனைகள் இதை பற்றி காரசாரமா விவாதிச்சு நம்ம எழுத்துக்கு போகுது அது ஒரு ஆழம் உண்டு அதுக்கு முன்பு இருந்த பாரம்பரியத்தில் இருக்கக்கூடிய புதுமை சித்தன் இவர்கள் எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எல்லைகள் இருக்கு ஒரு எல்லைகள் இருக்கு ஆனால் இவர் இங்க எல்லாரும் பேசினது போல ஒரு நல்ல கல்வி ஒரு பரந்த அளவில் உலக ஞானத்தை பெற்றவர் ஆங்கிலத்தில் எம்ஏ முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி முடிக்காம படிக்க தூங்குறார் அவருக்கு எழுத்தில் இருக்கிற ஆர்வத்தை விட படிப்புலேயே ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு படிப்பில் இருக்கிற ஆர்வத்திலேயே உலக சித்தாந்தங்கள் எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் படிக்கின்றார் அவருக்குன்னு ஒரு பார்வை இருக்கு ஒரு இலக்கிய கொள்கை இருக்கு ஆனால் அந்த பார்வையை பார்க்கிறார் பார்க்கிற போது அவருடைய எழுத்துக்கள் என்பது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இலக்கியவாதிகள் அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் தாய் எட்டடி பார்த்தியா குட்டி பதினாறு அடி பாயும்பாங்க ஜெயகாந்தன் எட்டடி பாய்ந்திருக்கிறார் புதுமை பித்தன் எட்டடி பாய்ந்திருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பதினாறு அடி பாய்ந்திருக்கிறார் என்பதை தமிழ் சமூகம் உணர வேண்டும் மேடையில் அவரை புகழ்றதுக்காக நான் பேசல காரணம் என்னவென்று சொன்னால் காலத்தில் இலக்கியத்தை மாறுதலை மதிப்பிட வேண்டும் இன்றைய காலம் என்பது மிக நெருக்கடியான காலம் இலக்கியம் என்பது அவரவர்கள் மன திருப்திக்கு எழுதுவது மட்டுமல்ல மன திருப்திக்கு வாசிப்பது மட்டுமல்ல ஒரு சமூகத்தில் யாராலும் சொல்லப்படாத ஒரு விஷயத்தை எடுத்து மிக தைரியமாக சொல்லுவதுதான் இலக்கியமாக இருக்க முடியும் இன்றைய காலத்தில் ஒடுக்குமுறை சமூகத்தின் மீது தொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பல அடக்குமுறைகள் இவற்றை எழுதக்கூடிய ஒரு வலுமையான எழுத்து முறை ஒரு பார்வை ஒரு தொலைதூர பார்வை அவருடைய எழுத்துக்கள் இருக்கிறது இந்த உப பாண்டவத்தை பற்றி சொன்னார்கள் நீங்க மகாபாரதத்தை நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய நம்முடைய நண்பர் சிவகுமார் அவர்கள் ராமாயணத்தை பற்றி எழுதி பேசி அதை பற்றி அந்த சீடி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் கேட்க முடிக்கல அதை உடனடியாக அதை கேட்கிற போது அது ஒரு உற்சாகம் வருகிறது ஆனால் மகாபாரத்தை உப பாண்டவம் என்று எழுதுகிற போது அதை எங்க இருந்து தொடங்குறாரு அடித்தள மக்களிடமிருந்து தொடங்குகிறார் நாட்டார் வழக்கிலிருந்து தொடங்குறார் ராமாயணம் என்பது உயர்கட்டுமானமாகவும் இருக்கிறது ராமாயணம் என்பது ஆதிக்க சக்திகள் தங்களுடைய கொள்கைகளை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் அதை பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் உப பாண்டவத்தின் மூலம் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு மக்களுடைய நியாயத்தை செல்லக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு படைப்பை இவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் அதனாலதான் இவர் இவ்வளவு புகழ்பெறுகிறார் நான் இன்னும் பல எழுத்தாளர்கள் இவர் சமகால எழுத்தாளர்களை பார்க்கின்றேன் எனக்கு என்று ஒரு இலக்கிய கொள்கை உண்டு அந்த கொள்கை மிக தெளிவான கொள்கை பல்லாயிரக்கணக்கான மறுக்கப்பட்ட மக்கள் அந்த மறுக்கப்பட்ட மக்களுடைய நியாயம் என்ன என்பதை அவர்கள் புரியாமல் இருக்கிற போது அதை எடுத்து சொல்வதுதான் இலக்கியத்தினுடைய முதல் பணியாக இருக்க வேண்டும் இன்றைய எழுத்தாளர்கள் பல பேர் இருந்தாலும் கூட அதை அவர் செய்கிறார் பெண் உரிமையா இன்னும் சில எழுத்தாளர்கள் பெண் உரிமையை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறார்கள் ஆனா சபரிமலை கோயிலில் இருக்கிற பிரச்சனை மட்டும் ஏற்றுக்க முடியல அப்படியும் சில எழுத்தாளர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனா விஷயம் என்ன ஒடுக்கப்பட்டவர்களா பெண்களா தமிழ் சமூகத்தினுடைய மேன்மையா இவை எல்லாவற்றிலும் சமகாலத்தில் அரசியலையும் அவர் நிற்கிறாரு அரசியல் என்று சொன்னால் கட்சி அரசியலை சொல்லவில்லை தமிழ்நாட்டினுடைய மாற்று அரசியல் அது ஒவ்வொன்றையும் நீங்க எஸ்ரா அவர்களை பார்க்க முடியும் மதான் அவருடைய சிறப்பாக நான் கருதுகிறேன் அவருடைய நாவல்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்க யாமமா இருக்கலாம் எதா இருக்கலாம் சிறுகதையா இருக்கலாம் எல்லா விஷயமும் ஒரு திருடனை பற்றிய கதையை வந்து நம்ம பாபா இங்க சொன்னார் ஆனா ரொம்ப பழைய கதை இப்ப நீங்க என்ன சஞ்சாரம் படுத்தீங்களான்னு தெரியல அதுல ஒரு திருடனை பற்றின ஒரு ஆழமான கதை கதையை சொல்லியிருக்கலாமே நீங்க அழகான கதை இந்த சஞ்சாரம் இருக்கு பாருங்களேன் நேற்று மாலை வாங்கி இன்னைக்கு நாலு மணிக்குள்ள அந்த அதை நான் படிச்சு முடிச்சேன் அநேகமா இது மாதிரி 
இந்த நூலுக்கு வந்து சாகத்திய அகாடமி பரிசு கொடுத்ததை விட ஞானம் இடம் கொடுத்திருக்கலாம்ங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பம் அதுல ஒரு கதாநாயகன் கிடையாது அந்த நாதஸ்வரம் என்கின்ற ஒரு கருவியா தான் பார்க்கிறோம் இசையா பார்க்கிறோம் அது உள்ளுக்கு எவ்வளவு வாழ்க்கை அடங்கி இருக்கு வேற யாராலும் எழுத முடியாது அந்த நாதஸ்வரம் என்பதை ஊதுகிற காரணத்தால் ஒடுக்கப்பட்டவனாக அவன் வந்து ஜாதியில தாழ்ந்தவனாக அந்த நாதஸ்வரம் என்பது ஒரு பகுதியை பிரம்பப்படுத்துகிறது இன்னொரு பகுதியை நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க பெரிய ஜமீன்தார்கள் இருந்து பரோடா மன்னன்ல இருந்து இங்கிலாந்தில் இருக்கிறவன்ல இருந்து அவ்வளவு பெரும் பாராட்டக்கூடியவனாக இருக்கிறது ஒரே நாதஸ்வரம் தான் அதே நாதஸ்வரத்தை தான் ஒரு பகுதி வாசிக்கிறாங்க இன்னொரு பகுதியும் அதை வாசிக்கிறார்கள் ஏன் இந்த சமூக முரண்பாடு வேற எந்த நாட்டிலையும் அது இருக்காது அந்த முரண்பாட்டை அவர் சொல்லுகிற விதத்தை நீங்கள் பார்த்தால் ரொம்ப ரொம்ப அது வந்து நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு அது தஞ்சாவூர்ல நாதஸ்வர துவான்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கிறாங்க கரிசல் மண்ணில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் அல்ல அதோடு அவர் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கக்கூடிய அந்த மேஜிக்கல் அந்த மேஜிக் இருக்கு பாருங்க நம்முடைய தொன்மங்கள் அந்த தொன்மங்கள் எல்லாம் அப்படியே விரைவில் நிற்கிறது மூதூர் என்கின்ற ஒரு ஊர் பனங்குளம் என்கின்ற ஒரு கிராமம் இந்த கிராம ரெண்டு கிராமத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனையில போய் நாதஸ்வரம் ஊத போற ரெண்டு பேரை தகராறு வந்து கட்டி வச்சிடறாங்க அதுல ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப தன்மானம் உள்ள ஒரு கலைஞன் இன்னொரு ஆள் இந்த சமூகத்தோட ஒத்து போகலாமே நினைக்கிறாங்க இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது அதனுடைய விறுவிறுப்பை நீங்க பார்க்கிற போது ஒரு புறம் நீங்கள் பார்த்தால் மனித உணர்வுகள் எப்படி எல்லாம் அடக்குமுறைகள் இருக்கு அந்த அடக்குமுறைகளின் மூலம் அவர் கதை சொல்லக்கூடிய அந்த விதத்தை பார்க்கிற போது அநேகமாக ஒரு ரெண்டு மூன்று நூற்றாண்டினுடைய வரலாற்றை இந்த நாதசுரத்தின் மூலம் அவர் சொல்லி விடுகிறார் சாதாரண விஷயம் கிடையாது பல இலக்கிய இலக்கியங்கள் அவ்வளவு முழுமையாக இலக்கியத்தில் ஈடுபடவில்லை என்று சொன்னாலும் கூட நூல்கள் பலதை படித்து பார்க்கிற போது பல நாவல்கள் பல இலக்கியங்களை படித்து பார்க்கிற போது ஒரு சமகாலத்தில் ஒரு சமூக பிரச்சனையை இவ்வளவு ஆழமாக சொல்ல முடியுமா என்பது ரொம்ப ஆச்சரியமாக அதனுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் புலப்படாத நம்மால் நம்முடைய வரலாற்று ஆய்வாளர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத பல விஷயங்களை கதைகளின் மூலம் சொல்லுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ள ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினொன்னு மாலிகாப்பூர் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாங்க பெரிய அதிர்வு அது சாதாரண அதிர்வு அல்ல நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கோயில்கள் அது இதெல்லாம் அடிச்சு கொள்ளை அடிக்கிறான் பெரிய படையோட அவன் வர்றான் வர்றவன் அற்றாலம் சிவன் கோயில் அந்த கோயில்ல அத அதுல அதை புரிய வைக்கிறான் சின்ன ஊர்ல இவ்வளவு பெரிய கோயில் இருக்க இப்படி உள்ள நிறைய செல்வங்கள் இருக்குமே அதை கொள்ளை அடிக்கலாமேன்ட்டு வர்றான் வர்ற போது பெரிய வேங்கை மரத்தால் அமைக்கப்பட்ட பெரிய பெரிய குழுகள் பொருத்தப்பட்ட பெரிய வாசல் கதவு அடிச்சு உடைச்சு உள்ளுக்கு போனா அங்க ஒரு ஆளு உலகத்தையே மறந்து நாதஸ்வரம் வசிச்சிட்டு இருக்கான் உலகம் உலகு போகுது அதை எதை பத்தியுமே கவலைப்படாம இந்த நாதஸ்வரத்திலேயே இவன் ஐக்கியமாகி நிக்கிறானே அப்படின்னு கிட்ட போற போது அவனுக்கு அந்த இசை இசையினுடைய மயக்கத்துல மாலிகாபூர் அப்படியே மயங்கி போய் வாழை எடுத்து அவன் கிட்ட போய் நினைக்கிறான் நிக்கும் போது அவன் கேட்கிறான் நாங்களாம் வந்தது உனக்கு தெரியலையாங்களா நீங்க வந்தது எதுவும் எனக்கு தெரியல என்னுடைய பாடல் என்பது இறைவன் உன்னுடைய பாடலை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரா இறைவன் கேட்கிறார் இங்க இருக்கக்கூடிய கற்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது சிலைகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றான் நீ இதை உன்னால் நிரூபிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறான் நான் நிரூபிக்கிறேன் ஆனால் நிரூபித்தால் நீ இந்த கோயிலை எதுவும் செய்யக்கூடாது உறுதி திட்டுறான்னு கேட்கிறான் பாடலாம் பார் பார்க்கலாம் போது அவன் நாதஸ்வரத்தை வாசிக்க துவங்குறான் வாசிச்ச உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த யானை யானையுடைய காது இருக்கு பாருங்க அந்த காது அப்படியே அசை அசைகிறதை பார்த்த உடனே மாலிகா புரிமை தான் சித்து வேலை செய்யறானான்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய படை வீரர்களை விட்டு அதை உடைக்க சொல்றான் ஒரு காது உடைஞ்சு போகுது இன்னைக்கு ஆற்றானம் கோயில்ல ஒரு யானையுடைய காது உடைஞ்சி இருக்குங்கிறதையும் அவர் அவர்கள் பதிவு பண்ணியிருக்காரு அதற்கு பிறகு அவர் சொல்றார் நான் வந்து என்னுடைய மன்னனுக்கு அவனை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இவ்வளவு பெரிய திறமையான இசையை வந்து திரிஞ்சு கேட்கணும் நீ என் கூட வரணுங்கிற போது இந்த கோயிலை நீ ஒண்ணு செய்யுங்கன்னா நான் கூட வந்துடுறேன் கோயில் அழிக்கப்படவில்லை அதுக்கு பிற்பாடு அதை கொண்டு போற விதம் இருக்கு பாருங்க 
அந்த இசை இசைக்கும் மனதுக்குமான தொடர்பு மிக மிக அருமை நீங்க படிச்சு பார்க்கணும் கட்டாயம் இங்க வந்திருக்கிறவர்களாவது அந்த நாவலை படிக்க வேண்டும் காரணம் ஒரு இலக்கியம் என்பது ஒரு மனிதனை எவ்வாறெல்லாம் அடைத்து செல்கிறது எவ்வாறெல்லாம் செழுமைப்படுத்துகிறது என்பதற்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதே போல நிறைய விஷயங்கள் இந்த கண்ணுசாமி கருப்புசாமின்னு ரெண்டு பேர் இந்த கண்ணுசாமி என்கின்றவர் மிகப்பெரிய ஒரு நாதஸ்வர வித்வா அவர் பரோட மன்னர் கூப்பிடுறாரு அப்புறம் எல்லா இடங்கள்லையும் கூப்பிடுறாங்க இது சமஸ்தானங்கள்ல எல்லாம் போய் பாட்டு போடுறாரு எல்லாம் ஆனா அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு தப்பு என்னன்னா கருப்பையா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தோல் தைக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாளிக்கு பாட்டு கத்துக்கிற ஆசை இருக்குங்கிறதுனால கத்து கொடுக்குற அதுக்காக ஒதுக்கி வச்சாங்க ஒரே நாதசோரன் நீங்க பாருங்க எப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சமூக வாழ்க்கை இதுதான் ஒரு இலக்கியவாதி ஒரு சமூகத்தினுடைய சிக்கலை அவன் எப்படி புரிந்து கொண்டு அந்த சிக்கலை மற்றவர்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறான் என்பதில் தான் அவன் வெற்றி பெறுகிறான் எனவே தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்ற முதலிடத்தில் தொடர் எஸ்ரா இருப்பதற்கு இதுதான் காரணம் மிக தெளிவாக அவரால் சொல்ல முடிகிறது அது இருக்கக்கூடிய அவன் அவனை ஒதுக்கிடுறான் ஒதுக்கின போது அவர் வந்து ரொம்ப துயரம் அடைகிறார் எல்லா வீடு இருக்கு வசதி இருக்கு எல்லாம் இருக்கு உடனே அப்புறம் கூப்பிட்டு எட்வின் என்று சொல்லக்கூடிய கலெக்டர் வச்சு அவர் அவனுடைய பாட்டு அரங்கேற்றார் கோயில விட மாட்டேங்கிறாங்க அந்த அரங்கேற்றார் அரங்கேற்ற போது ரொம்ப பிரமாதமா பாடிடும் பாடினாலும் கூட சமூகம் ஏற்றுக்கல அந்த கோபத்துல அவர் தன்னுடைய அந்த இசைக்கருவியை தூக்கி போட்டு போறாரு அந்த கருப்புசாமி என்று சொல்லக்கூடியவன் நம்ம உருவாக்க நாளுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு துயரம் வந்துருச்சேன்ட்டு அவனும் ஒரு புளிய மரத்தில் தூக்கு போட்டி செத்துப்பார் இவையெல்லாம் இந்திய யதார்த்தங்கள் நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது இது ஏன் நிகழ்ந்தது இந்திய சமூகத்தினுடைய அமைப்பு இந்திய சமூகத்தினுடைய அமைப்பு கலைகளுக்கு என்ன மாதிரியான நெருக்கடியை கொடுக்குது என்ன மாதிரியான வாழ்க்கையை கொடுக்குது எப்படி எல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கான மிகச்சிறந்த உதாரணங்களை பார்க்க முடியும் இப்படி அது ரொம்ப நீ நிறைய பேர் பேசணும்னால நான் படிச்சதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட பேசணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல பேசலாம் அப்படி ஒரு அற்புதமான நூல் அந்த சஞ்சார் சஞ்சாரம் என்பதை பற்றிய அது வாட்டு சஞ்சரிச்சுட்டே போகலாம் நம்ம இப்ப நடந்த அந்த ஜாதி சுவர்களை பற்றி வருது அரசியல் வருது எல்லாம் வருது அந்த இசையினுடைய மேன்மை வருது தொன்மங்கள்ல அது எப்படி போயிருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயங்களாக ஒரு ஆள் இந்த நாயனை வாசிக்கிறாங்கிறதுக்காக சோரே போட மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு இடத்த இனிமே என்ன ஜாதின்னு கேட்கறாங்க நான் இன்னாரும் சொன்ன உடனே சோர் கிடையாது தீண்ட தகாதவர்களாக அவர்கள் மதிக்கப்படுகிறார்கள் அதோட போய் அவன் ஊதி ஒரு இடத்துல போய் பாம்பு கடிச்சு செத்து போறான் அவருடைய குடல் அந்த நாதசுர மண்ணில் பொதிஞ்சு இருக்கு வாலன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆட்டு இளைஞன் மாடு மைக்கிற இளைஞன் அதை ரொம்ப நாள் கட்சி அப்படியே தோண்டி எடுக்கும் போது அவனுக்கு வேற ஒரு புத்துணர்வு ஏற்பட்டு அந்த தொன்மத்தை அவர் இணைத்து கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்கள் மிக முக்கியமானது நான் அண்மையிலே ஒன்றை படிக்க விட்டு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டு கால அறிவு தொடர்ச்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இளைஞர்களை பற்றி ஆய்வு செய்கிறவர்கள் சொல்கிறார்கள் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் கூட ரொம்ப சரியா அவன் பண்ணான்னாக்க நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுறான் ரொம்ப முன்னுக்கு வந்துடுறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற போது சொல்றாங்க ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டு கால ஒரு அறிவின் தொடர்ச்சி எப்பிஸ்டமாலேஜ் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு உண்டு அப்படின்னு அந்த அறிவின் தொடர்ச்சியை தான் ஒரு மேஜிக்கல் ரியலிசத்தின் மூலம் ஒன்று சொல்றார் மற்ற ஒன்றில் இருந்து எல்லாரும் கதை எழுதுறாங்க படிக்கிறோம் சந்தோஷப்படுறோம் எல்லாரும் ஆனால் இவருடைய கதை என்பது எந்த மாதிரியான ஒரு ஊக்கத்தை தமிழ் சமூகத்துக்கு தருகிறது கொடுக்கணும் இல்ல தமிழ் சமூகத்திற்கு உண்மையாலுமே அதனுடைய தொன்மையை தொன்மையை வரலாற்றை நீங்க சொல்லணும்னாக்க அதுக்கான ஒரு அளவு போல் எப்படி அது சொல்றது சொல்றதுக்கு ஒரு கருவி வேணும் இல்ல அந்த கருவியை தன்னுடைய சிறுகதையின் மூலம் தன்னுடைய எழுத்துக்களின் மூலம் தன்னுடைய நாவலின் மூலம் மிகச்சரியாக அவர் உணர்ந்திருக்கிறார் தமிழகம் அதை என்ன உணரலைங்கிறது வேற விஷயம் நம்ம எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது வேற விஷயம் ஆனாலும் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழத்தை அந்த ஆழத்தை அதே போல யாமத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த வாசத்தை பற்றி அவர் எழுதி கொண்டு போற விதங்கள் மிக அருமையாக அருமையாக மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு இடத்திலையும் சித்திக்க வந்த தாவரங்களின் உரையாடல் அநேகமா தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த பொட்டானிக்கல் ஹிஸ்டரி இருக்கு பாருங்க தாவர இயலை பற்றிய நம்முடைய அறிவு 
உலகமே பார்த்து நடுகிறார்கள் இந்த நீர் தண்ணி கொற்ற தண்ணியினுடைய சவுண்டு கேட்காது ஏன் கேட்கல அப்படிங்கும் போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாவரம் வந்து அந்த சவுண்ட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் அவர் எழுதுனது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முந்தி எழுதிப்பாருங்க இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கும் இல்ல இருபது வருஷத்துக்கு முந்தி எழுதின கதை கிடையாது ரொம்ப இளைஞனா இருந்த காலத்தில் எழுதுன இப்ப அதுல இருந்து மிக வேகமா போறேன் நான் கடைசியா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் இதெல்லாம் ஏதோ சாகத்தி அகாடமி விருது கொடுத்தால் மட்டுமே இது வந்து அவருக்கு நியாயம் செய்யறதா ஆயிடாது பல பேர் சொன்னாங்க அவருக்கு வந்து இதுவரைக்கும் நியாயம் செய்யப்படவில்லை நீதி கிடைக்கவில்லை அவர் எழுதின எழுத்துக்குள்ள ஒரு மரியாதையை சாகத்தி அகாடமி கொடுக்கல அப்படின்னா நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன் அவருடைய இலக்கியத்திற்கு அவருடைய உழப்புக்கு இந்த தமிழ்நாடு முதல்ல மரியாதை கொடுத்துருக்காரு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இலக்கியத்தை கொண்டாடக்கூடிய மனோபாவம் நம்மிடம் இல்லை நான் கேரளத்திலே பார்க்கின்றேன் இன்னும் பல இடங்களில் பார்க்கிறேன் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பார்க்கிறேன் எழுத்தாளர்கள் எப்படி கொண்டாடுகிறார்கள் அந்த எழுத்தாளர்களுக்கு தரக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கிறது அது இங்க இல்லை நீங்க இப்பவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இலக்கியம் என்று சொன்னால் அந்த இலக்கியவாதியினுடைய முக்கியத்துவம் மறுக்கப்பட்டு ஒரு அரசியல்வாதிக்கு தான் அங்கே முதலிடம் கிடைக்கும் எல்லாமே அரசியல மாறிப்போம் இதை மாற்றணும் இதை மாற்றுவதற்கான விழாவாகவும் இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் எல்லா தகுதிகளும் அவருக்கு அவருக்கு வந்து உலகத்தில் எந்த விருது கொடுத்தாலும் அதுக்கு பொருத்தமானவர் இந்தியாவில் இந்திய அளவில் இன்று இந்திய மக்களை மிக நன்றாக உணர்ந்த ஒரு புனைவு இலக்கியவாதிகளில் ஒருவர் என்று இந்த மேடையிலே எஸ்ரா அவர்களை பற்றி பதிவு செய்கிறேன் தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்திய அளவில் அதுக்குரிய எல்லா தகுதிகளும் அவருக்கு எல்லா தகுதிகளும் இருக்கு ஏன்னா நான் மலையாளத்து நண்பர்கள் கேரளத்து நண்பர்கள் கூட நான் பேசி கொண்டிருந்த போது அவர்கள் சில எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் சொல்ற போது நான் சொல்லுவேன் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுடைய எழுத்துக்களை நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா கொஞ்சம் பேர் படிச்சிருக்காங்க பல பேர் படிக்கல ஆனா அதெல்லாம் நீங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் முறை ஒண்ணு இருக்கு இந்த மார்க்கெட்டிங் முறை எல்லாம் எனக்கு தெரியல சில பேருக்கு தெரிந்திருக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு தெரியவில்லை இன்றைய காலத்தில் ஒரு நான் ஏன் இவரை மீண்டும் மீண்டும் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு பெருமையாக கருதுகிறேன் என்று சொன்னால் இன்றைய தமிழக மாற்றத்திற்கு தேவை இன்றைய தமிழகம் வந்து ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்து வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு தாயின் பிரசவ வழி என்று இருக்கிறது தமிழகம் இதுக்கு ஒரு புது அரசியல் வேண்டும் புது இலக்கியம் வேண்டும் புதிய பார்வை வேண்டும் இருபத்தோராவது நூற்றாண்டுக்கு பொருத்தமான ஒரு இடத்தில் தமிழகம் செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான அவஸ்தை இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட தமிழகத்திற்கு ஒரு மாற்றத்திற்கான கருதுகோளை தரக்கூடிய எழுத்துக்கள் எஸ்ரா அவர்களிடம் இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய சிறப்பு என்னுடைய வாழ்த்து நன்றி பாராட்டு எல்லாத்தையும் அவருக்கு கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்